Witamy Cię w Instytucie Metody Tippinga, w której dzielimy się filozofią radykalnego wybaczania. Nazywam się Magdalena Czaja i prowadzę jedyny w Polsce ośrodek oficjalnie reprezentujący tę metodę w Polsce. Radykalne wybaczanie to metoda, która zmieniła życie tysięcy osób na całym świecie. To potężne, ale proste i szybkie narzędzia, które pomagają zmieniać perspektywę tego, co się wydarzyło. Wyjść ze świata ofiar, poczuć ulgę, poczuć radość. W tym podcaście pomożemy Ci lepiej poznać radykalne wybaczanie i jego narzędzia, ale też będziemy inspirować Cię do pracy nad sobą tak, aby żyć z otwartym sercem, spełnieniu i radości. Zanim zaczniemy, jeśli Ci się spodoba, to nie zapomnij ocenić podcastu Radykalne Wybaczanie. Niech jak najwięcej osób usłyszy o tej niezwykłej metodzie. Dziękujemy. No to zapraszamy. Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Z tej strony Magdalena Czaja. Jestem dyrektorką Instytutu Metody Tippinga, metody inaczej zwanej radykalne wybaczanie. Instytut, to warto dodać, jest jedynym przedstawicielstwem tej metody w Polsce. A dziś ze mną jest, jak zwykle, Ewa Turek, która dwa razy ukończyła kurs trenera radykalnego wybaczania, jest coachem, a także prowadzi konferencję TEDx w Polsce. Dzień dobry, witam serdecznie, po raz kolejny cieszę się z obecności tutaj w podcaście i oczywiście niezawodna gospodyni tego odcinka i podcastu, czyli Magdalena. Magdalena Czaja, która nie tylko jest w instytucie, ale również prowadzi swoją firmę, w której pomaga innym w relacjach, czyli w takich etapach życia, w których można na pewno polepszyć relacje, bo jak sama mówi, Miłość jest najważniejsza. Tak, bardzo w to wierzę, a zdecydowanie radykalne wybaczanie pomaga nam utrzymywać też te relacje w najlepszym stanie, uwalniać to wszystko, co nam się tam zbiera, gnije pod dywanem, jak ja to mówię. Ulubione słowo Magdy, gnije, więc proszę otwierać i wietrzyć. Dokładnie tak, zajmujemy się tym, co pod dywanem, zdrowe zęby nas nie interesują, tak. Przypomnijmy, że w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się, wyjaśnialiśmy pięć etapów, które są szalenie ważne do tego, żeby zrozumieć proces radykalnego wybaczania, a dzisiaj mamy... Dzisiaj będziemy mówić o narzędziach, dlatego że to jest podstawa właśnie metody tippinga, że naszym zadaniem, zadaniem trenerów Instytutu jest uczyć innych używania narzędzi. Narzędzia, które cechuje to, że są bardzo proste, a jednocześnie bardzo szybko działają, bardzo szybko podnoszą energię, wibracje, jak ktoś woli, zmieniają perspektywę i powodują, że czujemy się lżej, lepiej, czujemy, że coś nam... Ja to cały czas słyszę na sesjach, ty pewnie Ewa też, o Boże, jaką ja czuję ulgę, coś mi spadło po prostu z pleców. O, widzę jasne kolory. Czyli dzisiaj zaglądamy, otwieramy skrzynkę z narzędziami. Tak. To powiedz mi najpierw pokrótce, Magdo, jakie to są narzędzie i jak się nazywają? Pierwszym narzędziem, to będzie niespodzianka, jest książka. Ta-da. <grafię> tak. Książka Radykalne Wybaczanie, Kolina Tippinga, w której Colin bardzo prosto, też na przykładach, tłumaczy czym jest ta metoda, czym jest filozofia radykalnego wybaczania, wprowadza w bardzo delikatny sposób w inne postrzeganie naszej rzeczywistości, w to założenie, że jesteśmy istotami wielowymiarowymi, a nie tylko ciałem i również przeprowadza przez podstawowe narzędzia i tutaj uwaga, nie wszystkie narzędzia dostępne w książce są narzędziami dla wszystkich, niektóre są wyjątkowe i są stosowane tylko przez trenerów, których uczą się na kursie. O nich powiemy później. Natomiast, czyli tak, pierwszy krok, który każdy może zrobić w każdym miejscu, w którym jest, to poszukać albo sięgnąć spółki po książkę, Kolina Tippinga, czyli radykalne wybaczanie. Tak, z tą książką jest tak śmiesznie, że ona bardzo często ludziom wpada w ręce w momentach kryzysu, w momentach, kiedy dzieje się coś bardzo trudnego. Tak było u mnie, o czym opowiadałam w pierwszym odcinku. Zauważyłam też, że bywa tak też z tą książką, że się ją zacznie czytać i się ją odstawia na półkę i dopiero po pewnym czasie, po paru latach się do niej wraca. Nie dziwi mnie to, dlatego że kiedy 
uczeń jest gotowy, to przychodzi nauczyciel i ta książka jest takim nauczycielem i dla wielu osób może być po prostu za wcześnie na nią, ale warto spróbować, bo znam wiele osób, które sięgnęły po latach i mówią rany, przecież pamiętam, nawet niedawno ktoś wpisał u nas na, na stronie na Facebooku, że pięć lat temu odrzuciłam tą książkę, bo pomyślałam sobie, co za głupoty, a teraz po prostu zawdzięczam tej książce tak dużo. I, te, I tak się naprawdę dzieje. Także ta książka jest potężnym narzędziem, ale trzeba być na to gotowym. Ja z inną książką miałam taką historię, mianowicie z rozmowami z Bogiem. Pamiętam, jak je czytałam naście lat temu, to ja naprawdę sobie pomyślałam, co za herezje, rany. Co to w ogóle jest? Jak to? Ja, ja tworzę wszystko dookoła. Pamiętam, że wszystko była... moja wina. Tak, to była, w ogóle nie byłam przygotowana na taką koncepcję. A teraz y, to czytam i czasami tak sobie na chybił trafił otwieram i sobie myślę, no to wiem, to wiem, to wiem, to wiem. <laughs> Więc książka Radykalne Wybaczanie. I oczywiście w książce, zresztą książka od tego się zaczyna, historia Jill. Historia Jill to jest taki, taka kwintesencja tej metody i tak jak już wspominałyśmy, sama ta opowieść czasami ma działanie lecznicze albo co najmniej otwierające oczy. To też bardzo często słyszę. Ja zresztą tak, mam taką praktykę, że po pierwsze przed warsztatami proszę ludzi, żeby przeczytali historię Jill. Proszę też o to moich klientów. Czasami przed pierwszą sesją, kiedy wiem, że ktoś już jest w tym świecie rozwoju i ta koncepcja nie jest mu obca, Albo czasami po prostu w trakcie pracy w sesjach indywidualnych. I to, co można zrobić bardzo szybko, czyli zajrzeć na stronę internetową Instytutu i tam jest zakładka z historią Jill. Na tak? pierwszej stronie. Na pierwszej stronie. Mhm. Tak. Także zapraszamy metodatippinga.pl. Na pierwszej stronie jest historia Jill. Czyli mamy książkę, mamy historię Jill. Tak. Co jeszcze? Główne narzędzie, czyli arkusz. Teraz taka uwaga. W książce jest stara wersja, wersja arkusza. Na naszej stronie jest do ściągnięcia nowa wersja, także zapraszamy. Przy czym ja osobiście uważam, że jeśli ktoś nie odbył kursu, nie był na jakimś warsztacie, nie był u trenera, to nie skorzysta w pełni z tego arkusza tak, jak będzie mógł, kiedy te rzeczy zrobi. Dlaczego? Dlatego, że zresztą arkuszowi mamy w planie poświęcić cały jeden odcinek. Będzie następny, tak? Tak, czy kolejny. Tak, ale jest tam taka opcja paru punktów, która bardzo poszerza działanie tego arkusza, bardzo uzmysławia pewne rzeczy. I taka ciekawostka, dzisiaj nawet miałam rozmowę z jedną z trenerek, która jest, jeszcze nie jest trenerką, bo jest na kursie i właśnie przechodzi przez okres praktykancki i prowadzi klientów. Swoje sesje. Tak, już. swoje sesje, które są zaliczeniem na, do egzaminu i są warunkiem certyfikatu. No i e, napisała mi, że e, klient e, w pewnym momencie zrezygnował z robienia arkusza. No i e, taka to była sytuacja dosyć zagadkowa. E, ja twierdzę, że m, dobrze trzeba klienta przygotować do arkusza, i to była taka sytuacja, w której właśnie nieprzygotowanie, nie, niezgoda klienta do pójścia naprzód powstrzymała proces. Ale skończyło się tak, że potem do niej zadzwonił, przeprosił. Czyli przespał się z tym i tak, wrócił. Tak, tak, i wrócił. Widocznie ten proces był tak silny. Że bał tak, się może czegoś dotknąć. Tak, tak. Mhm. Dotknęło tam jakichś obszarów, które były dla niego no, być może bolesne albo przerażające. Więc zadaniem trenera jest też to uszanować. I absolutnie tak, trener nigdy nie pcha klienta. Nie naciska. Nie, nie, nie. nie. Krótko mówiąc, żeby nie wchodzić w arkusz mhm. z marszu, tak, mhm. bez wiedzy na temat w ogóle filozofii tak radykalnego wybaczania. Dlatego najlepiej to zrobić w takiej kolejności. Historia Jill, książka, spotkanie z trenerem i arkusz, który się dzieje na właśnie na sesji. Tak, albo książka, bo tam jest historia Jill, więc jakby to jest mhm. dwa w jednym. Ale tak. jeśli ktoś jeszcze nie ma książki, to zawsze może przeczytać sobie historię Jill, zobaczyć, czy w ogóle to do niego przemawia i wtedy kupić książkę. Uważam, że przeczytanie książki, w ogóle przeczytanie książki jest obowiązkowe, jeśli chodzi o kurs trenerski, ale przeczytanie książki bardzo przyspiesza pracę, skraca pewne procesy i zaczyna proces już w momencie nawet samego czytania. To 
się podzielę swoją historią, ponieważ książkę Radykalne Wybaczanie oczywiście już ponad 10 lat temu, kiedy pierwszy raz w ogóle zetknęłam się z, te, z tą filozofią, przeczytałam, później, poja, później poszłam na kurs i teraz, kiedy ostatnio czytałam już po latach, to było ponowne odkrywanie, ponieważ tak jak też często Magdo powtarzasz, my się zmieniamy w życiu, czyli dojrzewamy, doświadczamy, zupełnie inaczej możemy podchodzić do tych samych zagadnień 10 lat temu, a dzisiaj. Więc dla mnie to było ponowne odkrywanie tych smaczków, które są mm. w książce i w ogóle w całej tej filozofii radykalnego wybaczania. To prawda i ta książka wielu ludziom zmieniła życie. Więc książka Arkusz, tak jak mówię, na stronie Instytutu jest nowy Arkusz, który zawiera parę kluczowych moim zdaniem punktów, które Colin dodał, ale nie zmienił ich w książce, dlatego Instytut organizuje specjalne kursy nauki nowego Arkusza i to są takie punkty, które jak się zrozumie, jak je trzeba zrobić, to mogą być bardzo, bardzo odkrywcze. Ten, ten człowiek, o którym tutaj mówiłam, który zrezygnował w pewnym momencie z Arkusza, wycofał się w momencie, kiedy dotarł do punktu, w którym rzeczy, które się zarzuca swojemu oprawcy, odwracamy do siebie i przyglądamy się, gdzie my jesteśmy tacy, jak, jak nas oprawca. To, to o mnie? Tak. I to myślę, ja? że to było takie dla niego no, nie do przeskoczenia w tamtym momencie, że z, musiał sobie uświadomić, że Wszyscy jesteśmy wszystkim, wszyscy jesteśmy tacy sami i my bardzo często zarzucamy innym pewne rzeczy, ale jak się przyjrzymy, to sami jesteśmy równie bezwzględni, równie nieuczciwi, równie manipula to ten, manipulujący. To jest ten cień w każdy w, tak. w nas, każdy w sobie ma ten cień, na który nie chce patrzeć, tak. nie chce zauważać, a on jest, istnieje i cały czas jest częścią nas. I teraz ważne jest, żeby zobaczyć, uszanować, że mamy również taką część e, jak ciemna strona księżyca tak. i zaakceptować, tak, że mamy również tą drugą stronę tak. ciemną, bo w momencie, kiedy ją zaakceptujemy i jak to się mówi często, cały czas powtarzając, ukochamy, to ona przestanie boleć. Tak, i przestanie się dobijać, przestaniemy ją widzieć w innych. E, taka śmieszna historia a propos właśnie cienia, to była kiedyś klientka, która cały czas zarzucała swojemu partnerowi, że jest chytry. I kiedyś poszła na kolację ze swoimi przyjaciółkami, no i właśnie im tak mówi, no wiecie, ja to się tak boję, że on się okaże taki chytry. A jedna z tych przyjaciółek mówi do niej, wiesz co, no tak cały czas mówisz, że on jest taki chytry, ale powiem Ci szczerze, że to tylko Ty jedna, jak się rozliczamy za jedzenie w knajpach, to się rozliczasz co do grosza. Więc nagle po prostu stanęła, wiesz, przed taką... Zobaczyła siebie w lustrze. Tak, tak, ale na szczęście, ponieważ jest to moja klientka i jest świadoma, szczerze mówiąc, no, bardzo ją to zszokowało, ale przyjęła to i powiedziała, no, prawda, ja w domu byłam wychowywana w taki sposób, że powinno się oszczędzać pieniądze, żeby rozliczać innych z tych pieniędzy. Czyli... Bardzo nie lubiła tej cechy u swoich rodziców, bardzo... Więc w sobie ją zakopała w piwnicy. Schowała na ciemną stronę. Tak. I dopiero musiał się pojawić ten mężczyzna, który od czasu do czasu dawał jej właśnie tak odczuć, jakby był chytry, żeby mogła na niego wyprojektować to i zobaczyć, że to też jest jej cecha. Przy czym on w ogóle nie był chytry, żeby była jasność. To była jej interpretacja. Tak, tak. tak, tak. I lęk. I lęk, mhm. tak. Tak. Słuchajcie, cuda się dzieją w tym naszym życiu i czasami ten nauczyciel czy koleżanka naciśnie ten guzik, tak. który właśnie jest w tym tak, momencie tak, najważniejszy. Tak. Jakie jeszcze narzędzia są do dyspozycji klientom tak. zainteresowanym? Dla, dla wszystkich są narzędzia, na przykład 13 kroków jest dostępne na płycie, jest do kupienia płyta. Są cztery kroki, które są bardzo ciekawym narzędziem, ponieważ cztery kroki są takim narzędziem, którego można się nauczyć na pamięć i stosować w każdej sytuacji w ciągu dnia, kiedy coś nam nadepnie na odcisk. To taki plasterek. I tu mamy niespodziankę, prezent dla Państwa, bo w notatkach pod tym odcinkiem znajdą Państwo link, który przekieruje Państwa właśnie do tego e-booka, który jest niespodzianką i takim prezentem od nas. 
Tak, e-book, w którym jest wytłumaczone, w jaki sposób przeprowadza się cztery kroki radykalnego wybaczania. Czy jak Magda mówi, plasterek na codzienne życie. Tak jest. I taki plasterek, który wa- tak jak niektórzy noszą plasterki w portfelach, <głos> tak. to taki cztery kroki warto sobie nosić w głowie albo na przykład wydrukować taką malutką karteczkę i tam mieć po prostu spisane. I jeśli wydarzy się coś przykrego, to natychmiast to robić, żeby sobie po prostu zmienić perspektywę. podejście, pe- tak, perspektywę i poczuć się lepiej. Idziemy do następnego narzędzia, czyli gra Satori. Satori. Tak. Gra Satori, która jest takim cudownym narzędziem w formie zabawy. Wydaje się to jak zabawa, bo jest to gra planszowa, mhm. gdzie są pionki, gdzie są kostki, są gracze i jest plansza, na której jest pewna no, spirala, która prowadzi do, do źródła. Mhm. Cudowna gra, którą, w którą można grać nawet nie wiedząc o co chodzi, bo Sama gra prowadzi krok za krokiem, są tam zadania, które trzeba wykonać, czyli pełna zabawa na poważnie. Tak, bo to jest gra planszowa, więc niby zabawa, ale dzieją się prawdziwe procesy. W prawdziwy sposób przechodzimy przez pięć etapów radykalnego wybaczania, czyli opowiedzenie historii, czyli poczucie uczuć, czyli porzucenie dawnej interpretacji, czyli przyjęcie nowej perspektywy i ugruntowanie zmian. Moje doświadczenie z tą grą jest takie, że nawet kiedy grały w nią ze mną osoby, które nie, nawet nie znały radykalnego wybaczania, pamiętam kiedyś grałam z bardzo znaną panią psychoterapeutką i panią psycholog i panią psychiatrą. Niezły zestaw. Tak, <śmiech> niezły zestaw. I były zachwycone. Były zachwycone, miały swoje procesy. Jedna z nich nawet powiedziała, że Dawno nie udało się nikomu jej doprowadzić do takiej świadomości, zrozumienia i uczuć, przemiany, które się wydarzyły w czasie tej gry. Więc cudowna rzecz, tam jest parę takich punktów w grze Satori. Na przykład ja się śmieję, że jak gramy w sześć osób, to czasami... Pamiętasz, to Ewa, parę, to, parę tak, godzin. To, to trwa nawet czasami 7-8 godzin i tam jest taka karta którą jak się wylosuje, to ona mówi nie o to chodziło, wróć, Wracaj na począt- do początku. wróć do świata ofiar, czyli do początku gry, a tu już wszyscy gramy 7 godzin i już generalnie wszyscy już, już są zmęczeni. Witaliśmy się w ogródku z gąską, tak, a tu... Ja po prostu czasami sobie myślę, boże, ja chyba schowam tą kartę. <laughs> Ale jej nie chowam i ona od czasu do czasu się Wszystko pojawia. Wszystko się dzieje po coś. Tak, ona od czasu do czasu się pojawia i to znaczy, że ktoś po prostu ma się zająć czymś innym. Albo I... zastosowało duchowy bypass. Właśnie. Już wiecie, co to znaczy. Tak, dokładnie. I jest tam parę takich momentów, które są wyzwaniem, zwłaszcza dla osób grających po raz pierwszy albo w ogóle po raz pierwszy będących na takiej grze rozwojowej. Mianowicie zabawa w obwinianie czyli w świecie ofiar, kiedy jeszcze jesteśmy, bo jak mówię, ta gra przeprowadza przez pięć etapów, trzeba sobie wybrać osobę, która będzie odgrywała rolę naszego oprawcy i naszym zadaniem jest bez żadnego upiększania, bez litości osądzić tą osobę, powiedzieć jej, co o niej myślimy, po prostu wyrzucić z siebie wszystkie rzeczy, które być może przez całe życie sobie nie pozwalaliśmy. No i tu się dzieją... Cuda kolejne. Cuda, to znaczy jest często jest płacz. Praca. Mhm. Jest płacz, jest, jest dużo takich rzeczy. A zadaniem grupy, jak widzimy, że ktoś tak a, no, tak pogłaszcze, pogłaszcze, tak o, niby coś tam powie, o, jestem na ciebie zła. Tak naprawdę znamy historię i generalnie powinna być wściekła. To wtedy zadaniem grupy jest trochę takie podburzanie tej osoby, przywal mu, powiedz mu, co o nim myślisz i tak dalej. I dla wielu osób to jest uwalniające bardzo. Warto przy tym zaznaczyć, że oczywiście gra to od dwóch chyba do sześciu osób, tak mhm. mniej więcej. Pięć, tam chyba. Pięć osób. Mhm. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to oczywiście poufność, że nic nie wychodzi poza tak. tą grupę i pełna otwartość, tak, że akceptacja wszystkiego, co się pojawia. Tak. I warto też zaznaczyć, żeby grać, żeby prowadzącym tą grę była osoba doświadczona, bo wtedy jest szansa, że w odpowiednim momencie zareaguje 
przytrzyma, puści albo naciśnie po to, żeby ten proces się dział dla wszystkich uczestników. Tak, ja pamiętam, prowadziłam taką grę, bo w ogóle Instytut organizuje grę Satori, tak jak i inne kursy i warsztaty i dziewczyna do mnie zadzwoniła, zresztą potem się okazała przez sympatyczna osoba, że ona chyba jednak nie przyjedzie, bo, bo jest w takiej słabej kondycji psychicznej, że to chyba nie ma sensu, a ja mówię, no właśnie jest Dlatego sens. masz przyjechać. Przyjeżdża i właśnie to, jest, właśnie to jest ten moment, jak jesteś w takim zawirowaniu i, i a, Mówię, a teraz to robisz wszystko, żeby nie przyjechać po prostu. Często to po prostu nasze ego tam się boi tak. tej zmiany, niepewności, nie wiedzy, co się wydarzy. Tak. Warto też zaznaczyć, że każdy z Państwa może zajrzeć na stronę, tam gdzie są trenerzy, bo oni mogą prowadzić właśnie grę Satori w danym tak. miejscu, w danej miejscowości, w której mieszkają, więc proszę sprawdzać. Tak. Na stronie też y, można znaleźć, kiedy Instytut organizuje tak. grę Satori. I tu od razu informacja o tym, jak i gdzie dostać gresatorium, bo to często się powtarzają te pytania. Tak, i póki co jest to dalej kłopotliwe pytanie, ponieważ nie jeszcze nie Niezależne nie od Instytutu. Ale powiem tyle, że, że ja pomagam w procesie dopięcia wszystkich potrzebnych formalności, żeby ta gra była w Polsce od nowa Bo ja powiem, że ta gra jest nie do kupienia w tej tak, chwili. Tak, tak, Także tak, są tak. archiwalne gry, i one gdzieś tam po ludziach są, tak. natomiast nie można jej w tej chwili kupić, bo skończyła się licencja i Magda w tym momencie ze strony Instytutu działa, aby przywrócić ponownie Tak, licencję. ale za, zaznaczam, że to nie my jesteśmy producentem. Ja tylko robię, co mogę, żeby ta produkcja ruszyła. Pomagam producentowi i centrali w rozmowach, ale póki co jej nie ma, my mamy, więc my w Instytucie tą grę prowadzimy i prowadzić ją też mogą trenerzy. No dobrze, to Magdo, powiedz mi, co w takim razie oprócz tych narzędzi, które są ogólnie dostępne dla klientów, czy są jeszcze bardziej specjalistyczne? Tak, na przykład 7 kroków. Wspaniałe narzędzie. Kiedy ono jest stosowane i przez kogo? Ono jest stosowane przez trenerów i jest to skrócone, zresztą te wszystkie narzędzia to są skrócone arkusze. Arkusz jest najbardziej rozbudowanym narzędziem. Siedem kroków jest wersją arkusza, ale tylko werbalną. To znaczy trener prowadzi klienta, zadaje mu pytania, później prowadzący ma odpowiadać, trener czyta zdanie, pytanie, na to klient ma odpowiadać głośno i wyraźnie, wyraźnie tak. Następnie jest proces oddechu satori, tłumaczyłyśmy ostatnio oddech satori. Czyli etapy są te same jak tak. w radykalnym wybaczaniu, natomiast tak. sposób prowadzenia klienta jest werbalny. Tak, dlatego że arkusz jest i werbalny, i, I pisemny, pisemny tak. bo zaleca się, żeby przy, pis, przy używaniu arkusza, żeby czytać też na głos, tak? żeby tutaj uruchamiać gardło i żeby to się słyszeć i tak dalej. Siedem kroków jest procesem tylko werbalnym. Jest też siedem kroków grupowe, ale to te uprawnienia mają tylko niektórzy trenerzy, ale będziemy organizować z kolei dla trenerów kursy uczące narzędzi grupowych. Czy są jeszcze jakieś narzędzia, które stosuje trener? Jeszcze jest narzędzie zwane ceremonią radykalnego wybaczania, bardzo wyjątkowe narzędzie, dlatego że polega ono na tym, na, jest to oparte o ceremonię indiańską, opartą na świętym kręgu i polega to na tym, znowu jest to jakby taka, takie narzędzie, w którym trener czyta pewne stwierdzenia i osoby, które to spotkało, na przykład jeśli kiedykolwiek w życiu byłeś oskarżony o kradzież niesprawiedliwie, przejść przez krąg i ludzie przechodzą przez krąg, po pierwsze nie muszą w ogóle opowiadać historii, tylko przyznają, że coś się wydarzyło, ale też widzą, ile innych osób miało podobno, podobne Czyli jest pewien ruch, bo przechodzi przez koło, ale też widzi, że nie tylko on sam był w takiej mhm. sytuacji. Mhm. No tak. i dzieje się cuda, bo są to rzeczywiście siła grupy jest tutaj bardzo, bardzo mhm. ważna. Mhm. Wymieniliśmy wiele narzędzi, zarówno tych ogólnie dostępnych, jak i też specjalistycznych stosowanych przez trenerów. I podsumowując... Pamiętajcie, że w tym odcinku macie prezent, czyli w notatkach znajdziecie link do e-booka 4 kroki radykalnego wybaczania, jak również jeżeli każdy z Was poczuje potrzebę popracowania no, głębiej tak, nad swoim tematem, to znajdziesz to na Instytucie Radykalnego Wybaczania, 
indywidualne sesje naprawdę robią cuda. Więc bardzo, bardzo Wam polecamy i podzielcie się z nami swoimi wrażeniami z dotychczasowych odcinków, więc możecie to zrobić na różne sposoby, klikając, linkując czy dając gwiazdki. Natomiast zajrzyjcie na stronę, bo tam są wszystkie aktualności odnośnie kursów, warsztatów i tego, tych wydarzeń, które się dzieją, gdzie organizatorem jest Instytut. Na stronie www.metodatypinga.pl tam możecie do nas pisać. Jeśli napiszecie do nas, to zawsze te maile trafią albo do mnie, albo do Ewy, albo na pewno zostaną nam przekazane. Odwiedźcie nas też na Facebooku, gdzie mamy fanpage i bardzo prężnie działającą społeczność. No i dzisiaj to chyba Ewa już wszystko, co miałyśmy do przekazania. A kolejne odcinki będą coraz ciekawsze. Będziemy wchodzić coraz głębiej, ale też jeśli będziecie podsyłać jakieś dla nas tematy, pytania, wątpliwości, to to jest to miejsce, gdzie możemy odpowiadać albo na Facebooku też, albo na, na mailu. W każdym razie dawajcie znać, że tam jesteście. Bardzo dziękujemy za dzisiaj i bardzo, do usłyszenia. Bardzo dziękujemy, do usłyszenia.